അസ്സലാം വലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബറകാത്ത മറ്റുള്ളവർക്ക് സഹായം എന്നുള്ള നിലക്ക് അവരുടെ വളരെ ദുർബലമായ സാഹചര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ മനസ്സലിഞ്ഞ് ഒരു മനുഷ്യത്വം പ്രകടിപ്പിച്ച് അവരെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പലപ്പോഴും നാം കടം കൊടുക്കും നമ്മൾ കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടി ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടി എന്തിനുപരി ഹജ്ജിനു വേണ്ടിയും റംബ്രക്ക് വേണ്ടിയും ഒക്കെ സ്വരൂപിച്ചു വെച്ച കാശുകൾ മറ്റുള്ളവന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് കാണുമ്പോൾ അവരോ അവർക്ക് അവരെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ അവർക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ട് കടം കൊടുക്കുന്നത് വലിയ പുണ്യപ്രവൃത്തിയാണെന്ന് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ നിലക്ക് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി കടം കൊടുക്കുന്നു പക്ഷെ തിരിച്ചു തരാനുള്ള ഡേറ്റ് ആവുമ്പോഴും അത് തിരിച്ചു നൽകാൻ അവർ തയ്യാറാകുന്നില്ല നമ്മൾ കടം കൊടുത്ത ആളുടെ കയ്യിൽ തിരിച്ചു തരാൻ കാശില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടിയ സാഹചര്യമാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായാൽ ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ കുറച്ചുകൂടെ സമയം കൊടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കണമെന്നാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷെ സമ്പത്തുണ്ടായിട്ടും അത് വീട്ടാനുള്ള എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടും വീട്ടാൻ മനസ്സ് കാണിക്കാത്ത ചില ആളുകളെങ്കിലും നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് എന്നല്ല വലിയ വലിയ ബിസിനസ്സുകളിലും മറ്റും പാർട്ട്ണർമാരായും മറ്റുമൊക്കെയുള്ള പല ആളുകളും ഈ രൂപത്തിൽ തന്റെ സഹോദരനെ കടം കൊടുത്ത ആളെ പറ്റിക്കുന്ന പ്രവണത വളരെ കൂടുതലായിട്ടുണ്ട് എത്രയോ ആളുകൾ നമ്മളുടെ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ആ കാര്യത്തിന് വല്ല പരിഹാരവും ഉണ്ടോ അവരുടെ മനസ്സൊന്ന് മാറിക്കിട്ടാൻ കടം കൊടുത്ത കാശ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ തിരിച്ചു കിട്ടാൻ വല്ല മാർഗവും ഉണ്ടോ എത്രത്തോളം പല കുടുംബങ്ങളും ജ്യേഷ്ഠൻ അനിയന് കടം കൊടുത്തു അനിയൻ ജ്യേഷ്ഠന് കടം കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ അമ്മാവന്മാർക്ക് കടം കൊടുത്തു അതൊക്കെ തിരിച്ചു കൊടുക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ കുടുംബങ്ങൾ വരെ തകർന്ന് ബന്ധങ്ങൾ ചിദ്രമായി കിടക്കുന്ന എത്രയോ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെയൊക്കെ പരിചയത്തിലുള്ളവരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ വളരെ കൃത്യമായി നല്ല ആത്മാർത്ഥമായി ഞാൻ ഇനി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ കുറഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അവരുടെ മനസ്സു മാറുകയും നമുക്ക് ആ തരാനുള്ള സാധനം തിരിച്ചു തരാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുങ്ങുകയും ചെയ്യും ഇത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ദൈർ അബി അലി അള്ളാഹു അൻഹു അതുപോലെ തന്നെ ഷാഹു അലി അള്ളാഹി ദഹിൽ അബി അലി അള്ളാഹു അൻഹു പോലോത്ത ഇമാമിങ്ങൾ അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള സാധനം തിരിച്ചു കിട്ടണം ആ തരാനുള്ള ആളുടെ മനസ്സൊന്ന് മാറി അനുകൂലമായ സാഹചര്യം മനോഭാവം ഉണ്ടാകണം എന്ന് മനസ്സിൽ കരുതിക്കൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബദ്രീങ്ങളുടെ പേരിൽ മൂന്ന് ഫാത്തിഹ നമ്മൾ ഓതേണ്ടതുണ്ട് ബദ്രീങ്ങളുടെ പേരിൽ മൂന്ന് ഫാത്തിഹ ഓതുകയും അതിനുശേഷം ഈ ദ നൂറ്റി പതിനൊന്ന് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ചൊല്ലേണ്ടതുണ്ട് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ചൊല്ലുക അതിനുശേഷം അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ നാമങ്ങൾ അതിൽപ്പെട്ട എന്ന അസ്മാസിലെ എന്ന ഇസ്മ് നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ചൊല്ലുക അതിനുശേഷം പ്രാവശ്യവും നമ്മൾ ഈ ഉദ്ദേശം വെച്ചുകൊണ്ട് ചൊല്ലിയാൽ ദിവസവും ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ ബദ്രീങ്ങളുടെ പേരിൽ മൂന്ന് ഫാത്തിഹ അതിനുശേഷം യാ ജാമി അന്നാസി എന്ന് തുടങ്ങുന്ന നൂറ്റി പതിനൊന്ന് പ്രാവശ്യം അതുപോലെ തന്നെ യാ ഹഫീബ് എന്ന അസ്മാ ഉൽ ഹുസ്നയിലെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഇസ്മ നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് പ്രാവശ്യം പിന്നെ സൂറത്ത് ഉൽഖുമാനിലെ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആയത്ത് നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് പ്രാവശ്യം ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്താൽ കുറഞ്ഞ ദിവസം കുറച്ചു ദിവസം ഇത് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ തന്നെ 
ആ വ്യക്തിയുടെ മനസ്സു മാറുന്നതും നമുക്ക് തിരിച്ചു തരാനുള്ളത് തിരിച്ചു തരാനുള്ള മനോഭാവം ഉണ്ടാകുന്നതും അതിനുള്ള അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുങ്ങുന്നതും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇത് മഹാന്മാരായ ഇമാമുകൾ അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എത്രയോ ആളുകളുടെ അനുഭവത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തായ ഫലം തരട്ടെ ആമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും